La famille de Nicolas Tesla Nicolas Tesla était le quatrième de cinq enfants. Il avait trois sœurs, Milka, Angelina et Marika, et un frère aîné nommé Dan, qui a été tué dans un accident d'équitation alors que Tesla avait cinq ans. Les trois sœurs ont épousé des prêtres et ont donné naissance à dix enfants. Nicolas Tesla n'a pas été marié, n'a pas eu d'enfants, et ni de relations amoureuses. Il était si dévoué et si amoureux de son travail qu'il n'avait ni le temps ni l'énergie pour autre chose. Cependant, il semble qu'il a nourrissé une affection plus particulière pour Catherine McMahon Johnson, mais absolument platonique. Même si Nicolas Tesla ne mentionne rien sur celle-ci dans son autobiographie, Nicolas a eu un échange de lettres avec Catherine. Son mari, Robert Underwood Johnson, poète et éditeur de Century Magazine, était l'un des meilleurs amis de Tesla. Quant à son père, militant Tesla, il était un prêtre orthodoxe de Smiljan et de Gospi. Il a écrit de nombreux articles dans des journaux et des magazines sur les problèmes économiques et éducatifs de sa région natale de Lika. De son père, Nicolas Tesla héritait la rigueur mentale. Militant avait une grande bibliothèque, composée principalement de livres religieux, mais il y avait aussi des ouvrages de littérature en serbe, croate, allemand, italien et français. Il avait une mémoire prodigieuse et il récitait souvent de longs extraits d'œuvres en diverses langues étrangères. Sur les sermons du père Militant, qui malheureusement n'ont pas été conservés, on dit qu'il aurait été extrêmement captivant et exposé avec une grande conviction parce que le père les répétait à la maison, s'engageant parfois dans une véritable polémique avec lui-même. La formation que son père lui a donnée a été très utile. Elle comprenait toutes sortes d'exercices. Par exemple, deviner les pensées de l'autre, découvrir les défauts d'une forme ou d'une expression, répéter de longues phrases ou faire des calculs compliqués en tête. Ces leçons quotidiennes avaient pour but de renforcer sa mémoire et son raisonnement, et surtout, de développer son sens critique, et sans aucun doute, elles ont été très bénéfiques. Avec son plus jeune fille, le prêtre avait une relation tendue. Il le considérait fragile et maladroit, craignant tout le temps que Nicolas ne perd pas sa vie, surtout après avoir perdu son premier fils, Dan, qui semblait être le plus réussi des deux. Son père ne lui permettait pas de lire les volumes de sa bibliothèque de peur que Nicolas Tesla ruine sa vue à cause de la lecture. Cependant, Nicolas fabriquait ses propres bougies et lisait secrètement parfois même toute la nuit. Milutin n'a pas réussi à voir son fils achever sa vocation et étonner tout le monde avec ses inventions. En mars 1879, il tomba au lit gravement malade et le 17 avril il est mort. Si la relation avec son père était plus dure, en revanche Nicolas s'entendait beaucoup mieux avec sa mère Georgiana Duca Tesla, sur la ligne de laquelle il avait probablement hérité le jeune des inventions. Nicolas était né d'une mère analphabète mais inventive et intelligente. Sa mère venait de l'une des plus vieilles familles de la région, une ligne d'inventeur, et il était une femme typique de son temps, dans le sens où sa position dans la société était humble. Elle était l'aînée de huit frères et sœurs et a dû s'occuper des plus jeunes après la mort de leur mère et en tant que telle était la seule qui n'allait pas à l'école. Malgré tout, la mère de Tesla était une femme vraiment capable, d'une rare habilité, courage et force de caractère. Tesla appelait sa mère un inventeur de première classe et croyait qu'elle aurait accompli tellement plus et développé ses dons si elle n'avait pas été si séparée de la vie contemporaine et de ses possibilités. Il a travaillé sans relâche de l'aube à tard le soir et il était réputé pour son savoir-faire expert. Elle a inventé et fabriqué divers outils et appareils et elle tissait de beaux dessins avec des fils qu'elle avait elle-même filés. Même si elle ne savait pas lire, Georgiana était très sage et intéressée par la poésie. Une relation particulière Nicolas avait avec son frère aîné, Dan, décédé à l'âge de 12 ans, alors que Nicolas avait 5 ans. Tesla fait mention dans son autobiographie du magnifique cheval pur sang arabe que son père avait reçu et dont Dan s'occupait. Dan savait déjà très bien monter à cheval à cet âge. 
toutefois, un jour l'animal a pris peur et par conséquent le cheval a blessé mortellement son jeune maître. L'incident malheureux a laissé à Nicolas un souvenir difficile à effacer. 